Okay, so the complex number system as a number field. So ang goal natin for this uh, lessons to develop another system that includes the set of real numbers and allows the solvability of the equation of the form x squared equals negative p where p is any positive real numbers. So, yun yung ating goal at the end of the presentation. Let us now consider the equation x squared plus 1 equals 0. Ito yung ating uh, equation given now. Okay, pero bago doon, mag-review muna tayo ng mga equations which is uh, solvable under integers or maybe under uh, pwedeng real numbers na rin. Let's say kung ang given equation natin ay x squared Uh, gawin natin minus 1. Dito natin. So, x square minus 1 equals 0. So, ang question, kung itong equation na to ay solvable ba with uh, with natural number? x squared minus 1 equals 0. So, I think uh, pwede, no? Yes po. 1. Akaso, yes, ah, yung negative 1, hindi na. So, hindi siya solvable sa natural. Kasi, pwede ang negative 1. Eh. A negative 1 is not natural. So, hindi siya solvable sa natural. Pero solvable siya sa integers. Na? Solvable siya sa integers. Kasi ang pwedeng value natin na x ay 1 and negative 1. Kasi pag ginawa natin 1, 1 squared minus 1 is 0. Negative 1 squared minus 1 is also 0. So, hindi lang siya sa integer solvable. Solvable din siya with, with rational. Diba? 1 and negative 1 is also rational numbers. And also, solvable din siya with real numbers. Yan. So, kaya itong portion na to, solvable in real numbers. General na yun. Kasi ang integers and rational also under real numbers. Okay, so hindi lang siya pwede sa natural. Okay? So, na-extend natin yung kanina equation. What if kung naging ano na siya? x squared plus 1 equals 0. Ang tanong ay, ito kaya ang equation na to ay solvable in real number. Or pwede nating uh, elaborate na to, no So, x squared plus 1 equals 0. Also true with x squared equals negative 1. So, meron kayang uh, value ang x na kapag in-square mo, ang result ay negative 1. Pag ang pag-uusapan natin ay real number. Wala po. So, therefore, this equation is not solvable under uh, real number. No? So, hindi siya pwede sa real number. So, hindi siya pwede sa real number. So, ngayon, ano ngayon yun kung hindi siya pwede sa real number? So, kailangan natin mag-extend ng isa pang pa system. Okay? 
Kasi hindi pwede ito sa real number. Wala siyang solution under real number. So, kailangan natin mag-extend ng isa pang system, number system. Okay, we easily, we easily see that in real number, this equation has no solution. Diba? Has no solution in real number. Since there is no real number whose square is negative 1. Wala naman talaga eh, di ba? Kasi lahat ng square, square of any number is positive. The square of neg any number is positive. So dito, magiging contradict pagdating sa real number. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng another number ng system which is the complex number. Okay, so dito na nga ipapasok ang complex number para yung given nating equation maging solvable. So by definition, the complex number complex number is of the form x plus yi. Okay, so ito yung ating form ng complex number x plus yi where x and y are real numbers. Yung x and y real numbers. Ito. And i square is negative 1. Is equal to negative 1. So, meron tayong isa pang character or isa pang letter na letter i na ang value nitong letter i ay Square of letter I is negative 1. Okay. The real number X is called the real part. Ayan, real part pala yun, yung X natin. Yung X mismo, yung variable X, real part. Then yung variable Y, imaginary part. Itong variable y. So, hindi kasama din yung i. Ah. Kasi iba ang definition natin ng i. Ang i ay equal with i squared negative 1. Okay. In the complex number, example ito. Ah. In the complex number, 2 plus 3i. 2 plus 3i. So what is the real part? 2 po. 2, yes. 2 ang real part. Ano naman yung imaginary part? 3. 3. Yes, 3. Okay, so hindi ibig sabihin na imaginary. Ito yung number na na-imagine natin. Ah, hindi. So, so, part lang yan ng complex number. Real and imaginary. So, ibig sabihin, what if kapag ang given natin ay real number 1? At saka real number, negative 3. So, paano mo siya ilalagay sa complex number? Okay, real number 1. Then, ano ang kanyang complex number? 1. Oh, yes, 1. Yun yung real number. Paano mo siya magagawing complex? Kasi, kapag complex daw, in the form of x plus yi. Di ba yung ating form ng real number, x plus yi. So, yung binigay lang natin ay real number lang yun. Hindi pa siya complex. Pag 1 ay real number pa lang. So, paano siya magiging complex number? Okay. So, ang sagot natin dyan 1 plus 0i. Okay. So, yung real number 1 sa complex number, yon ay 1 plus 0i. Okay? How about negative 3 sa real number? Ano naman siya sa complex number? Negative 3 plus 0i. Yan. So, sa complex siya ay negative 3 plus 0i. Okay? Okay? Ayan. So, lahat pala ng real number ay under din ng complex number. Kasi lahat ng real number, for sure, meron siyang a counterpart sa complex number. Okay, next. Under naman ng complex number, meron tayong tinatawag na pure imaginary. Oo, pure imaginary. Okay, ano naman tong pure imaginary? 
Every real number is a complex number. Ayan yung kagaya na sinabi ko kanina. So, every real number is a complex number. With imaginary part of zero. Yan. Di ba kaya yung, yung one, para maging complex ay one plus zero ay. So, kaya meron siyang uh, imaginary part. Kasi pag, hindi, pag inalis mo imaginary part, hindi siya magiging complex. Kailangan nandun present yung dalawa. Real part and imaginary part. Next. So, a complex number of the form yi, where y is not zero. Kasi pag ginawa mong zero yung y, uh, para mo lang kinonvert yung uh, real number sa complex. Pero kapag yung y ay not zero, so, pwede siyang tawagin as pure imaginary. Okay? So, pure imaginary. Ayan. So, complex number of the form yi, where y is not zero, then it is pure imaginary. Wala na dun yung real part, no? Pure imaginary na siya. Okay, so extend natin ito. Okay, uh, give the real and imaginary parts of the given complex number. So, ito yung ating complex number. Then, ano yung kanyang real part? Then, ano yung kanyang imaginary part? So, letter A, 3 plus 5i. So, ano yung real part? 3. 3. Ano naman yung imaginary part? 5i. 5i. Or, 5 na lang. Na. 5 lang. Kasi pag ginawa mong pure, 5i. Pero, ang kukuha lang natin, imaginary part. So, kaya 5 lang. Okay? How about 1? Ano ang kanyang real part? One, one. Imaginary. Zero. zero. One, zero. Ayan. Three over five. 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 Imaginary. Zero. Zero. Yeah. Uh, how about zero? A real part. Zero. 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 Imaginary. Zero. 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 Next. Zero. Negative pi, quantity 1 plus i. Ano yung real part? Negative pi. Negative pi. Negative pi. Okay. Ano naman yung imaginary part? Pi. Positive pi. pi. Ayan. Okay. Complete. Okay. So, okay na tayo dun ha, sa real and imaginary parts. Conjugate, about the conjugate of a complex number. So, every complex number has its conjugate. Okay, ano itong conjugate? The conjugate of a complex number in the form of x plus yi, ang kanyang conjugate ay complex number din. Kaya lang, nagkakaroon ng alternate uh, operation. So, sa ating given uh, complex x plus yi, pagdating sa kanyang conjugate, magiging x minus yi. Pero yung mapapansin mo, yung first term, walang pagbabago ah, yung real part. Hindi nagbago yung real part. Still, kung ano yung real part niya, yun din. Ang magkakaroon lang ng changes ay yung pure imaginary part. Yung pure imaginary. Kung nasan yung pure imaginary, doon magkakaroon ng changes of sign. So, conjugate yun. Okay? Ang purpose ng conjugate ay kapag kinuha kasi yung product ng uh, complex number times to its conjugate, ang magiging result ay real number. Okay? So, magiging real number yung answer. Kaya, uh, kaya kinukuha yung conjugate. Okay, so bigyan natin ng uh, examples. Same example pa rin kanina. Kaya lang, ang ga ga gagawin natin ngayon, get the conjugate. Okay, so complex number given, then what's the conjugate? Letter A, anong conjugate niya? 3 minus 5i. 3 minus 5i. Yes, 3 minus 5i. Letter B, anong conjugate ng 1? 1 minus 0. 
I. One minus zero I. Eh, dali niya na. So, ang, ang, ang one kasi, pwede siyang maging complex number na one plus zero I. So, pag kinuha yung conjugate, magiging one minus zero I or still one. Kasi one minus zero, one, zero I ay one pa rin yan. So, yung three fifth, ano ang kanyang conjugate? Three fifth minus zero I. 3 over 5 minus 0 i on it. 3 over 5. 3 over 5 pa rin. 3 over 5 pa rin yung kanyang conjugate. Letter D, how about 0? Ano ang conjugate? 0 po. 0. 0 pa rin. Conjugate. Ay, yung letter E, negative 5 quantity 1 minus i. Ano ang kanyang conjugate? Negative 5 minus 5i. Yan. Hindi mababago yung real part. Ang real part mo ay negative 5. At yung, uh, yung kanyang pure imaginary plus pi i. Kaso pag kinuha mo na yung conjugate, magiging minus 5i. Okay, so negative pi minus pi i. Okay? Okay na tayo with complex number, also with the conjugate. Next, a set of complex numbers. So, uh, we are going to denote the complex number into sets or using a rule method. So, we use a, kung ano man letter ito, itong character na to. Pero ito ay symbol natin for complex. Para siyang letter C, no? Yeah. Uh -oh. So, using the rule method by definition of the set of complex number. So, gawin na lang natin siyang letter C. So, letter C is equal to the set of all x plus y i such that x comma y is an element of real number. Yung x and y element yun ng real number. And i square is equal to negative 1. Ayan, okay? Yan. So, pag sinabi natin real number, hindi kasama din yung pure imaginary. Kasi, why lang naman yung lalagyan natin ng number. Magiging pure imaginary lang yung kapag magkasama na yung y and i. But y is not zero para maging pure imaginary. Okay. So, it follows that all real numbers is a subset of complex number. Gaya nung ating mga illustration kanina. Sa so, lahat ng real number, subset din iyon ng complex. Meaning to say, kapag pinagpalit natin yung dalawa, complex, not, complex number is not a subset of real number. Kasi merong mga complex number na may mga equation na kaya sagutan ng complex na hindi kaya sagutan ng real number. Or it is not solvable in real but it is solvable in a complex number. Okay. Next is we have the equality of complex number. Equality of complex number. Two complex numbers, x sub 1 plus y sub 1 i and x sub 2 plus y sub 2 i are equal in what sense? If and only if the real part is of the first real part is also the same with the second real part. Also with the imaginary part equal to imaginary part of the second complex. Yun lang naman ang, 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 ang evidence doon. Basta equal yung kanilang real. Ibig sabihin ng real to real, imaginary to imaginary part. Okay? So, hindi, pa, hindi pwedeng mag-cross, no? Mag-cross. Sa equality, hindi pwedeng mag-cross. The complex number i is the solution to the equation of x squared equals negative 1. Oo nga naman, di ba? So, ibig sabihin, yung kanina nating equation, pwede na nating sagutan using complex number or complex solution. Therefore, what is the value of x? To get this equation true. Anong value ng x natin para maging true itong statement na to. Uh, 
Okay, so bigyan li ng muna natin na ah, para mas klaro. Kasi ito talaga yung opening question natin kanina, di ba? X squared is equal to negative 1. So what is the value for X? Okay, also negative 1 is a solution to the same equation since negative 1 square is equals to negative 1 times negative 1 or the same as, or negative i rather. So, ibig sabihin, ang solution natin for x, dalawa, pwedeng positive i, yun yung isa, at yung another solution ay negative i. Okay? So, kasi pag in-squared natin, yung i, i squared is negative 1, at yung negative 1, Negative i, pag in-square mo rin yun, negative 1 pa rin. So, ito yung ating solution. So, the value of x is i plus or minus i. So, to be exact. So, ang value ng x natin is plus or minus i. Okay? Yan. Note that the equation x square equals to negative 4 has no real solution. Ama, di ba? Sa real number, wala itong solution. Parang kagaya lang ng x squared minus 1. Pero, meron itong complex solution. Okay. So, sa real solution, none. Pero sa complex, meron. Okay, but there are two complex number, namely, so ano magiging sagot nito sa complex solution? 2i and negative 2i. So, yun yung ating value ng x. Okay, so ang sagot nito ay dalawa. Plus or minus 2i. Okay, i-clear natin yan ha, para maintindihan nyo. Bakit naging 2i and negative 2i. So, di ba kasi, sa rule natin ng, uh, hiramin mo na natin yung rule ng ano, real number kapag nasa, nasa squaring number na. No? Para ma-eliminate itong square, di ba ang ginagawa natin dyan ay we use square root, di ba? Square root of negative 4. Kaso, pag tinignan natin sa real number, hindi natin masasagutan to kasi hindi tayo pwede mag-square root na mga negative radikan. Walang, walang ganitong solution sa real number. So, since ang nag-extend na tayo, ginawa natin siyang complex. So, ibig sabihin, ito portion na to, again, ito ay plus minus. Ha? Kasi pag nag-square root ka ng dalawang number, pwedeng dalawa yung result. Positive part and the negative part. So, ang gagawin natin, extend natin yon so, i-separate natin yung uh, square root ng negative 4. Pwede siyang separate with square root of 4. Ayan. Then, square root of negative 1. Wala ka namang nilabag doon, di ba? Kasi, yung law of radical, di ba? 4 times negative 1 is negative 4. Square root times square root is still square root. So, ginamit na pa rin yung law of radical. Ngayon, pag kinuha natin ang square root ng 4 plus minus, pwede na yan sa ano, di ba? Sa real part, pwede yan. Ang sagot niyan ay 2. Square root ng 4 kasi, plus minus 2. Eh, yung square root ng negative 1, ano ang sagot nito? Ay. Diba? Kasi ang square ng negative 1 ay i. Kaya lumabas ang value na x. So, the value of x is plus or minus 2i. Yan. Okay? Next. O, oh, extend natin na Ang target natin dito, ano, complex solution. So, pwedeng, pwedeng ang mangyari doon ay sa tingin mo ay wala siyang solution in real number. Pero sa complex, meron. Sa letter A, ano ang kanyang complex solution? X squared equals negative 
3i negative 3i. Yes, so dalawa, isang, uh, kasi ang mangyayari doon ay x is plus or minus square root of negative 9. So we have the complex solution 3i and negative 3i. Letter B, x squared plus 5 equals 0. Complex number, then what is the complex solution? Square root of 5i and negative square root of 5i. Yes, kasi ang square root of 5, hindi, na, hindi siya exact. Diba? Uh, wala tayong makukuha ang exact root ng square root of 5 and negative 1 square root. So, kaya i-rewrite na lang natin siya as square root of 5i sa positive at sa negative naman ay negative square root of 5i. Letter C. Complex solution of x square plus r or pi square equals zero. Pi i negative pi i. Okay, pi i and negative pi i. Verify natin. So, pwedeng marearrange or also true with x equals plus or minus square root of negative pi square. Pero this time, yung square root at yung square, pwede naman siya maging 1. Kaya mai-eliminate na yon. So, ang matitira na lang ay yung negative pi i and positive pi i. Yung pinaka-radical niya. And the last, square root o x square equals negative cube root of 4. So, anong kanya magiging complex solutions? Okay, so tingnan natin. Kasi di ba ang mangyayari dito dahil meron siyang x square. So x is plus or minus square root of negative cube root of 4. So mapapansin mo dito, meron niyang index na 2. Ang square root kasi meron siyang index na 2. At kung meron pa siyang index na 3, meron tayong law of radical. Sa law of radical, yung 2 na index at yung 3 na index, pwede siyang magmultiply, di ba? So therefore, ang mangyayari ngayon sa kanya ay so plus or minus, dalawa rin, again, dalawa rin sa bit Isang 6 root of 4i or 6 root of 4i. At yung isa naman ay negative 6 root of 4i. Ayan. Nanggaling yun doon sa 2 and 3, yung index na 6. Okay. Ayan. So, inuunti-unti na natin. Oh, na Mupunta na tayo dun sa uh, tinatawag na ano, evaluating or finding the solution of complex number. Next, ang complex number din ay meron ding operations na tinatawag. Okay, meron din siyang tinatawag natin binary, addition and multiplication. So, sa addition muna tayo. So, complex number plus another complex. So, ito ang ginagagamitin natin. X sub 1 plus Y sub 1, yun yung first complex. Plus second complex, X sub 2 plus Y sub 2, I. So, ano lang, ang gagawin mo lang, pag mag a ka, real to real, imaginary to imaginary. So, ang real to real natin ay X1, Y1, yun yung real. So, hindi pwedeng mag-crossover kapag sa addition. Kaya ang sagot natin doon ay... Ah, wala. Ayun nga, real to real. Oh. X sub 1, y, ah, X, sub, X sub 1, and ah, X sub 2. Yun yung real to real. Plus, imaginary to imaginary. Pero tingnan natin kapag nasa product. Kapag nasa product. So, first complex number times second complex number. So, anong mangyayari? Yung kanyang uh, product ng real part, ito product, oh, minus the imaginary part. 
Okay. So, product na real part minus imaginary part. Isang quantity na yan, ha? Plus, ayan, dito nagko-cross naman. Yung first real part times yung second or yung imaginary part. Yung real part, kumbaga parang kapag nasa ano ka, product of binomial, ginagamit yung parang foil. Distribution. Oo, oh, yung distributive property na. Then, plus yung imaginary part ng first complex and real part naman ng second complex. Yan. Pero doon sa second terms ng product, doon meron ng I. Okay. So, meron pa rin siyang imaginary uh, part. Kaya yung sagot natin at the result, yung final answer, meron tayong real part and imaginary part. Okay. So, pakian na ito. Ah. Kung maaari, may screenshot nyo kasi ito yung guidelines on adding and multiplying complex number. Okay? Okay, example. Oh, adding to, ano tayo? Adding to complex. So, 3 plus 2i, first complex, plus second complex, 1 minus 4i. So, ang gawin mo lang, kuhani mo lang yung real part, i-add mo lang. 3 plus 1. So, ayun, 3 plus 1. At yung kanyang imaginary part. 2 minus 4i. So, meron na tayong 4 sa real part. Tapos sa imaginary part ay negative 2. Kasi galing yun sa 2 minus 4. Then, i. Lagyan mo lang ng i para maging uh, pure imaginary. So, ang final answer natin is 4 plus negative 2i. Or 4 minus 2i. Kasi yung 4 plus negative 2i, pwede na rin yung maging 4 minus 2i. Next, sa product naman. Sa product. So, same, ano pala na, same complex. First uh, complex, 3 plus 2i. At yung second complex natin ay 1 minus 4i. So, ang mga value ng x sub 1 natin, 3, y sub 1 ay 2, uh, x sub 2 naman ay 1, at yung y sub 2, negative 4. So, kapag sinunod din yung guidelines kanina, yung ating product ng real part minus product naman ng imaginary part para sa first uh, factor or first term ng ating product. Kaya ang sagot natin doon ay ayun, 3 times 1 minus 2 times negative 4 yung kanyang imaginary part plus distribution na 3 and times negative 4 plus 1 times 2. Then lagyan mo lang ng i doon sa second term. Okay, simple pa natin ito. Ha? So, magiging 3 plus 8. Na, 3 plus 8. It is 11. Tama? 11. 11 yung real part. Then, yung imaginary part naman ay negative 12 plus 2. Negative 10. Negative 10. I. Okay. So, meron lang siyang I. Okay. So, kaya lagyan natin sa gat. Ayan. 11 minus 10i. So, ito na yung product ng dalawang complex number natin. 11 minus 10i. Pwede yung ganyan na uh, based on the uh, rule or definition of multiplying complex number. Ngayon, kung let's say makalimutan mo yung rule na yun, ang pwede mo pang gamitin, yung other way natin ay yung distributive property. Pwede mo rin gamitin yan. So, paano itong distributive? Unahin mo na yung 3. Yung first. Asa ah, na ba ito? Distributive. Ah, yung ano, yung 
Inuna niya yun dito sa ano. Tama. First muna. First. Yusin natin. Uh, inuna niya yung 3 and 1, di ba? First. Or yung... Kung yung sa algebra natin ay F, yung first. So, meron tayong 3. Then, yung... 3 and negative 4 ay... 3 and negative 4 ay kasama na yung ay. Yun naman yung outside. Diba? Outside. Then, yung 2i and 1, yun naman yung inside. Plus, plus 2i. Diba? Then, yung last term, 2i and negative 4i. So, yun naman yung last. Kaya, pwede mo rin gamitin yung f o i l Negative 8i square. Nalagay mo lang yung proper na product niya. Then, tsaka natin ayusin yung first attempt natin. So, bring down 3. Yung 12i at negative 12i at 2i, pwede lang pagsamahin yun. Kaya may negative 10i na lang. Then, yung negative 8, yung kanyang imaginary part, still landon pa rin yun. Then, eh di ba ang negative 1, value ng i, pag in-square mo yun, negative 1. Diba? Yun ang i ay square of negative 1. Eh, eh pag in-square mo pa yun, so negative 1 na siya. So, kung meron ka ng negative 8 times negative 1, plus 8 na yun. So, pwede mo na pagsamahin ng 3 and 8. Parehas naman silang real number. Kaya magiging 11. Then, yung imaginary part naman ay negative 10. Then, i. So, parehas lang siya ng sagot. Yan na. So, ito yung isang way kung makalimutan mo man yung by definition. Pwede mong gamitin yung F o I L. Next. Ay, may sagot na yung letter D. Nalagyan na siya ng sagot. Letter A. Perform the operations. Quantity of 2 plus 3i plus quantity of 4 minus 5i. So, anong sagot natin sa letter A? 6 minus 2i. Yes. 2 plus 4 is 6. Tapos, 3i minus 5i is negative 2i. So, 6 minus 2i. Letter B, yung product naman ng 2 plus 3i and 4 minus 5i. So, pwede kang by definition or pwede rin namang by F-O-I-L. Asa yan, ha? kung ano yung method na mas madali mo makuha yung sagot. Twenty three plus two i po. Twenty three plus two i. Yon correct. So twenty three plus two i. Letter C. I cube. What is I cube? We say no, it's pure imaginary no I cube. Pero ang result nyan, pwede maging no kaya result nyan. Imaginary then or real. Pwede pa lang gamitin natin itong ano, i squared is negative 1. Paghiwalay mo lang, i squared times i. So, kaya ano, ang sagot? Negative i. i. Yes, negative i. So, i cube is the same as negative i. Kasi di ba, pag break mo yung i cube, pwede siya maging i square times i i cube yun. Eh, ang i square ay negative 1. So, kung negative 1 na to, magiging negative i na yung sagot. Kasi ito ay negative 1 na to. Okay? Ngayon, itong letter D, kumbaga, uh, product ng a plus b i and a minus b i. Kaya lang, ang gusto niya ay state this result in words. Pansin mo, kapag kinumpute mo yung product nun, by definition, ito ang magiging result. A square minus B square I square. Pwede mo rin gamitin yung sa special product. Diba? Special product ay 
uh, squaring or first term square times second term square. Then minus sign yung gitna. So, kaya ang magiging output natin, a squared minus b squared i squared. Eh, di ba meron yung time value ng i squared? Ang i squared ay negative 1. So, kung minus na siya, tapos negative 1 pa, kaya magiging b squared. So, anong analysis mo dito? Product ng dalawang complex, tapos anong sagot? Anong tawag natin sa ganito? Yung kanina, naglisimula sa uh, C. C o N. C o N J U. Di ba? Meron tayong kanina ng definition. Conjugate. Okay. So, gawin mo nga siyang statement. I-connect mo tong product nitong dalawa doon sa result. So, gawin natin siyang in words. Product of Okay, so the product of complex and Number. it's the product Conjugate. of okay, let's see that the product of a complex number and its conjugate is the square of Anong tawag natin dito sa result na to? LNB. Complex number. Complex oh. number. Hindi, hindi na siya magiging complex. Ay, hindi, I mean, complex pa rin ito, pero basically, pag ginawa mong specific, anong klaseng complex? Okay, so dugto natin ulit. The product of a complex number and its conjugate is Real. Di ba? Magiging real na siya. Ayan, no? Wala na yung, wala na yung letter I. Eh. So, real na siya. Real. Di ba? A squared plus B squared. Magiging real na siya. Okay. Lagyan natin ng number yan eh, para mas maintindihan niya. So, let's say 2 plus uh, 3I. Ito yung complex number. Tapos, kuhanin natin yung kanyang conjugate iba product natin sa conjugate niya. So ang conjugate niya ay 2 minus 3i. Conjugate niya yun eh. So the product of complex number and its conjugate is saan nang product niya? Magiging 4 plus 4 plus daw na lang kausap ni Juana na ako. Four plus nine, di ba? Ete yung ano? Two. Ay yung a square, eh, no? So two. Tapos yung b square, yung three. Three times three, nine. So plus pa rin yung gitna. So four plus nine, thirteen, di ba? Mula do sa complex at saka yung kanyang conjugate naging real na lang. So, kaya pag nilagay natin sa statement, the product of complex number and its conjugate is real number. Okay? Ayan. Kailangan lang, ano ha? A conjugate. So, pag hindi conjugate, uh, hindi natin makukuha yung real number. Pwedeng meron yung imaginary part. Nangyayari lang yun sa conjugate. Okay, note that the addition of two complex numbers yields 
another complex. Totoo naman talaga, di ba? Mapansin mo, lahat ng ginawa natin, in natin na mga complex, ang result niya ay complex pa rin. So, ibig sabihin, the operation under addition is close to complex. Kapag in natin yung dalawang complex, close to complex. Similarly, ganun din sa multiplication. Kahit pa mag-result ng real number yon, under pa rin ng complex yon. Kagaya nung conjugate, yung n is conjugate, di ba? Ang result niya, real. Pero under pa rin yun ng complex. If you are going to multiply two complex, the result is also complex. Therefore, the set of C of complex number is closed under addition and multiplication. So, wala tayong dududa na. Ang mga set of complex number closed under addition and multiplication. So, lagay natin ang symbol. Pwede pala natin ilagay na close, then C. Kasi hindi ko magagawa itong symbol na eh. Then, plus or addition, then multiplication. Ayan. Complex number is closed under addition and multiplication. Next, using the definitions and the axioms of the real number system, kaya may natin na ah, yung mga definition natin at saka yung mga axioms sa real number system. So, i-apply natin sa complex. Addition and multiplication in complex are associative. Pwede mangyari kasi may closure nga, di ba? Pwede rin magkaroon ng associativity. Second, Addition and multiplication in complex are commutative. Yes, meron ding commutativity na mangyayari. Then, kung siya ay commutative and associative, pwede rin mangyari ang distributive sa multiplication. Multiplication is distributive over addition in complex. So, pasinin nyo yung ating mga properties. Ha? Closure, associativity, commutativity, and distributive over addition. Also, pwede rin mangyari uh, na ang adding to complex ay pwedeng magkaroon ng identity. Or addition in complex ay pwedeng magkaroon ng identity. Siyempre, ang identity element ay zero. Yun naman yung identity element ng real number, no? So, gamitin din natin sa complex. Also, kung merong identity element for addition, meron ding identity element for multiplication. Yun naman ang 1. Okay, so tingnan yung mga property. Closure, associativity, commut commut commutativity, distributive over addition, meron din tayong identity element, 0 and negative 1. Okay, ngayon, imbisaga natin na ah, yung pagdating naman sa inverse. Yung inverse element. Okay. Imbisagate natin kung merong inverse element ang complex number under operation of addition and multiplication. Okay, the existence of additive inverse. So, let us consider the complex number A, A plus BI. Okay, ang complex number natin ay A plus BI. Then, we, uh, we want to find a complex number x plus yi such that x plus bi plus x plus yi equals 0. Kasi kukuhain natin yung inverse, eh, di ba? Di ba pag kinawa natin ang additive inverse, ibig sabihin yung dalawang, kung sa real number, dapat pag in mo yung dalawang real, ang magiging result ay 0. So, ganun din sa complex. Kapag in mo yung dalawang real, dapat ang sagot ay zero para malaman natin kung ano ba yung additive inverse. Eh, di ba ang zero, pwede siyang maging complex na zero plus zero i. So, kung ang real number zero, pag kinuha natin sa complex, ay zero plus zero i. So, ibig sabihin, Kapag sineparate natin yung real part and imaginary part, ang mangyayari ngayon ay A plus X, uh, real to real, and imaginary to imaginary. 
So, A plus X plus B plus Y, I. Equal 0 plus 0, I. Galing yung 0 plus 0, I dun sa real number na 0. So, pwede natin paghiwalayin ang real part. Ang real part natin ay A, X, uh, A plus X equal 0. Diba ito, yung real part. Pwede natin pagsamasamahin ito. Ito yung real part. Eh. At yung imaginary part naman. So, ang imaginary part natin ay B plus Y and 0. Okay. So, kaya ang mangyayari ngayon, A plus X equal 0 sa real part at sa imaginary part, B plus Y equal 0. So, ang value ng X ngayon ay negative A at ang value naman ng Y ay negative B. So, yun. So, ibig sabihin, Kung gusto natin kuhanin ang inverse ng additive inverse ng complex number, meron tayong unique uh, value for x and unique value for y. At the end, the additive inverse of a plus bi is negative a and negative bi. Ayan. So, pag kinawa natin yung kanyang additive inverse. Ito ngayon ang kanyang additive inverse. So, ibig sabihin lang nun, sa complex number, additive inverse exists. Okay. So, meron talaga ang additive inverse sa complex number. Every complex number has an additive inverse in C. Okay, that's the theorem. Yung evidence natin, yung ginawa na natin before. Yun yung ating evidence. Okay, so kung meron talaga yon, pwede na natin palang sagutan itong, uh, itong mga question na nandito. 